Áhrif nýrra mengunarkvóta ESB á skipaflutninga eru allt önnur og minni en í flugi, segir utarikisráðþara. Skipaflutin hafi hingað til ekkert greitt fyrir mengun og kvótarnir séu hluti af markmiðum í loftslagsmálum. Óviðurslegðin hans geisar enn í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Mikil flóð er í Svíþjóð, skriður hafa fallið í Noregi og fleti hefur þurft nokkur hundruð manns á brott. Hækkun leikskólagjalda í Kópa og ég lendir fyrst og fremst á fóreldrum með lítið stuðningsnett og takmarkaðan sveginleika í starfi, segir fórseti ASI. Hann hefur ekki trú á að hækkun bæti aðstæður starfsfólks á leikskólum. Laksveiði hefur verið heldur dræm í sumar að norð austurhorninu undanskildu en það hafa aðaldælingar áhyggjur á ágangi ferðamanna. Jökla er komin á yfirfallin sumarveiðin þar hefur sjaldan verið betri. Transfáni var málaður á götu í miðborginni í dag við setningu hinsegindaga. Formaður Trans Íslands segir sýnileika transfólks í samfélaginu afar mikilvægan og þar verði áhersla hinsegindaga í ár. Komið þið sæl, íslensk stjórnvöld hafa verið meðvituð um nýja reglur Evrópusambandsins um mengunar kóta í sjófletningum, segir utarikis ráðþera og bendir á að núna greiði skipaflotin ekkert fyrir mengun. Ráðþera segir þetta hluta af háleitum markmiðum í loftslagsmálum sem Ísland taki þátt í og áhrifin séu allt önnur og minni en á flugið. Evrópusambandi samþykkti nýlega nýja reglur um mengunar kóta í sjóflutningum og verða þær einnig teknar upp á Íslandi. Tilskipunin gengur út og að skilda skipafélög til að kaupa losunar kóta vegna mengunar. Þessar nýju reglur eru hluti að við að mekkilja áætlur ESB um að ná kólefnishlutleysi um miðja þessa öld. Já, þetta er hluti að þessum stóra hérna, pakka um, um uh, lofslagsmálin almennt, þannig að við uh, vissum af þessu, vorum meðvitum þetta, við funduðum með hagaðilum hér, bæði í lok júni og í júli, um, þá eftir að taka þetta, nú er þetta bara í þessu ES ferli. Utaríkisráðþara segir Íslands stjórnvöld hafa sett sér afar háleitt markmiði loftslagsmálum og orkuskiptum til þess þurfi að taka stór skref og orkan þurfi að vera til staðar. Í fréttum okkar í gær gagrindi fórstöðri imskips Íslands stjórnvöld harlega og sagði þau ekki hafa staðið sig í hagsmuna gæslu en miljarða kostnaður eigi eftir að leggjast á skipaflutninga. Í dag greiðir skipaflotin ekkert fyrir mengun. Uh, almennt erum við þetta að taka skref í þá veru, annars vegar að Það, það kosti og hins vegar til þess að ít undir hvata til þess að leita annar leiða og aftur við höfum sagst að það verða óháð í arðefna eldsneti og við ætlum að koma okkur í aðra orku kosti og það eru þetta margar mismunandi leiðir í því. Þórdís Kolbrún segir að í raun og veru hafi Ísland ekkert val þegar kemur að þessum nýju reglum og þær séu ekki sambærilegar við þær reglur sem settar hafi verið á flug vegna þess að í því tilviki hafi hagsmunur Íslands verið miklu meiri. Í mínum huga er alveg ljóst að þær áskoran sem við stöndum frammi fyrir til þess að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur hér innanlands og hefur ekkert með Evrópusambandið að gera. Þær snúa því að það sé næg orka til staðar og þar þurfum við að gera betur. Þannig að þið myndu styðja þessar reglur um engunum hvort hann í ljós í umræðinu um lostlagsmál? Já, það hefur legið fyrir að þetta er hluti af þessum aðgerðum öllum saman og eins og segi þá eru áhrifin af þessu allt önnur og minni heldur en í flugmálinu sem kallað á sérstakar ráðstafanir. Skriður fjallaði á nokkrum stöðum í Noregi í dag og konu var bjarga úr miður í á. Miklir vatnavextir fylgja óveðruna hans sem gengur yfir Noreg, Svíþjóð og Danmarku. Rauð viðvörun verður í gildi í stórum hluta austur Noregs þar til á morgun. Óvenju mikil úrkoma og hvassviðri fylgja veðrinu sem geisar í Noregi, Svíþjóð og í norðurhluta Danmarkur. Skriður hafa fallið í Noregi og í það minnsta í einu tilfelli á hús. Ekki hafa borist fregnir af mantjóni. Þá hafa nokkur hundru þurft að yfirgefa heimili sín á meðan versta veðrið gengur yfir. Ein þeirra er hinn nýræða og sé húl sem gistir hjá dóttur sinni. Men já, það er ekki að segja þetta alveg að stúr og það er alveg næst ingin sem hafi út. Og ég hafi búið þar í 20 ár næstum þá. Já, þetta er að segja þetta slík. Kona á sjötugsaldri fjalli í á í Örlandi og eftir miklar björgunar aðgerðir tókst að náin á land á lífi. Tryggingafélög hafa fengið fjölmargar tilkynningar um tjón flest á heimilum og iðnaðarhúsnæði. Ferðamenn hafa þurft að breyta áætlinum sínum vegna veðurofsans. The guide was like, it's got to be really big, really a lot of rain. So we were like, hmm, is it safe? And they said, no, 
you, you better not hike today. Óveðrið hefur geisað í Svíþjóð og vest er staðan í bænum og rétt í vesturhlutanum. Já, það er þann stórmengd af reynvatnum sem er fallið over þann uh, kort period. Uh, also the are running down from fjells, rock genom, or i vin, uh, inte här sus i bäcken som kan inte hantera så, så mycket. Uh, med här mängder vatten så får det med så mycket stenar och brott och stock uh, som gjort proppar där i väg, tunnor och uh, med bror där. Så, så vatten leder sig utanför bäcken. Det var ett disaster. Det var scary. Det var scary. När jag såg last night then... What I am seeing right now is a, a disaster, disaster. Scary, 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 very scary. Í Danmörku hefur veðri verið vest á norður Jótlandi. Nokkur smá hýsana í þessum strandbæ voru flutt á brott í gær en önnur bárust á haf út. Det er litt rennvitið að segja. Hús der er mangla hele siden. Møbler, man ser på vejen her til, der bare ligger ud over det hele og smadrer fullstændig. Det, det gør lidt ondt inn i sjælen et eller andet sted. Noget vi er glade for. Er bare væk. Samgöngur hafa raskast og veðrið hefur sett strík í reikningin hjá ferðamönnum. So, holiday in Denmark, how is it? Well, um, not good so far. Uh, I mean, we need very friendly people. Forseti Alþýði Sambands Íslands kvöldur Kópavogsbæ til þess að leita annara leið en gjaldskrar og hækkana til að bregðast við álegi á starfsfólk leikskóla. Að öllu óbreyttu hækka leikskólagjöld í bænum um 10 prósenta næstu mánaðamót og verða þau hæstu á höfuborgarsvæðinu. Ég hef ekki trú á að leikskólagjöld sem slík hafi nein áhrif á, á veikitarrétt fólks á leikskóla. Ef að, ef að hérna, það eru 39 dagar, þá berði þeim að skoða hvað er að í uh, umgjörðinni á leikskólunum. En hækkun leikskólagjalda hefur ekkert með það að gera. Breytingar á gjaldskráni taka gildi 1. september. Dvalargjald verður fellt niður ef barnir í 6 tíma eða skemur í leikskóla á dag og þá aðeins greitt fyrir fæði. Fyrir aðra hækkar gjaldskráin verulega og fer stigvaksandi með auknum dvalartíma. Ástís Kristján Stóttir, bæjarstjór í Kópavox, segir breytingarnar gerðar til að kvetja fóreldra til að stytta dvalartíma barna sinna. Það létti á starfsfólki en illa hafi gengið að manna skólana síðustu ár og veikindadögum fjölgað mikið. Þessi hækkun, hún hefur fyrst og síðast þau áhrif að það er að færa til greiðslur á milli fóreldra. Þeir fóreldra sem hafa sveigjanleg störf, þeir geta hugsanlega verið með sín börn í sex tíma og minna, en þeir sem hafa ekki stuðningsnett eða, eða ekki sveigjanleika í starfi, þau komast ekkert undan þessu. Þá sé þetta skref aftur og bak í jafnrettismálum. Það hefur bara sínt sig að það er alltaf konur sem að lenda vest í því og einstæði fóreldrar þegar að svona breytingar eiga sér stað. Þannig að það mun, mun hérna alveg hafa áhrif á, á störf kvenna út á vinnumarkaðinu. Frá og með 1. september býðst fóreldrum að sækjum tekjutengdan afslátt. Tekjum við með fyrir einstæða fóreldra miðast við að heildar tekjur sé 750.000 krónur á mánuði og fyrir sambúðarfólk er miðað við að heildar tekjur sé 980.000 krónur á mánuði. Afslættir sem nú er í gildi fyrir einstæða fóreldra, námsmenn og öryrkja falla niður um áramótin. Finnbjörn segir að þrátt fyrir afslátar kjör sé hækkunin enn töluverð. Fyrir þá sem eru með börnin í 8 og halva klukkstund á leikskóla er þetta um 34 prósent hækkun. Síðan er boðað að það sé afsláttakjör og fyrir þá sem að fá full afsláttakjör þá er þetta um 16 prósent hækkun. Þannig að þetta er hækkun fyrir alla fóreldra sem að þurfa að greiða fyrir gæsluna. Mér finnst að Kópáhúsbæir eiga að líta sér svolítið nær og, og, og reyna einhver aðra leiðir heldur að þessa. Úkræðinumenn reyna ná borginni bakmúti í austurhluta landsins aftur á sitt vald. Í liði Úkræðinumanna er hópur leyniskitta sem herjar á rússa í skjóli nætur. Hópurinn er kallaður draugar bakmút, er með höfustöðvar í útgjaðri borgarinnar og hefur síðasta hálfa árið einbytt sér að því að skjóta mikilvægustu liðsmenn á Rússlands hér sí borginni. Það er bílsjö, við er til að ég mögna skjóðis, að við snæpur að Så det var så stjärre för Odinici. Kusia fer för att hoppa om detta kvöld och frätta män hjå BBC, breska rikesutvarpinu, var med i för. Kusia vann åður i verksmiðju. Nu, när dagen är kjast, då. 
Хоча я до зброї дуже щепічно відносяться на, на гражданській її житті, то я до зброї взагалі противник дуже. Просто в даний час прийшлося взяти зброю і захищати свою державу. Тер кейра ад вілінуні, о танан кенгур етніно аутакашвайдес, о кемер шер фірер аустад, тел а комасті файрі вітан, сем тілстендур ад скьота. Ад лейден ер хайтулех, тар ер ярд спренгур, о спренгурот сем скемма дехін. Харадер партагар ворум пахмутсіані аукусті фірра о тартілі май, тя руссар нау ейвералу мі мейрі хлюта поркаренар. Вагнер лейдар бордуст мед руслан сер, о ейвелакінгі нер мікіл. Síðan hafa Úkræðinumenn reynt að endurhenta borgina. Fyrstu flóttamennirnir hafa verið fluttur um borð í risa Pramman Bibi Stockholm við Portlandeigi í Dorset á Englandi. Prammin er á vegum stjórnvalda og er umdeildur. Með notkun hans en ekki annar að gistist að það er ætlunna að spara pening. Á Prammanum verða karlar á aldrinum 18 til 65 ára vistaðir á meðan þeir býða þess að umsóknir þeir um hæli séu teknar fyrir. Slökkvilið hefur líst honum sem dauðagildrum. Gangarnir um borð séu þröngir, mannetnindasamtök hafa barist gegn vistun fólks á prammanum og segja hann fljótandi fongelsi. Heimamenn í Portland hafa einnig mátmælt þessum ráðstöðunum stjórnvalda. Það er eins og prísun. Og ég þykk að lot af þeim vil að koma frá prísun. Það er bara appalling. Ég þykk að það er dissapointing að í 21st century við considering accommodating human beings on a, on a barge. We need to focus on our humanity as a community and the humanity of the people who are coming here. Laxveiði á landinu hefur verið frekar róleg í sumar eftir ágæta byrjun. Staðarhaldar í Laxvá í Aðaldal hefur áhyggjur af þeim áhrifum sem ágangur ferðamanna kann að hafa úr leifiríkið. Samkvæmt upplýsingum frá landsambandi veiðifélaga hefur veiðin verið róleg á Vesturlandi og í Húnavarsýslum síðustu vikur. Norðausturhornið sker sig úr. Þar hefur veiðist frekar vel undanfarið, til dæmis í Þistilfyrði, Vopnafyrði og í Jöklu. Slökustu árnar þar sem afer tímabili eru til dæmis Laxá í Kjós, Laxá í Leirársveit, Norðurá og Langá. Blanda, Laxá á Ásum, Vastalsá og Miðfjarðará eru talsvert undir væntingum. Veiðin hefur verið fín í Sela og Hofsá í Vopnafyrði og í samanburði við fyrri ár virðast þær bestar. Veiði í ám sem byggja á seiðasleppingum, ytri og eistri rangá tóku verulegan kipp í liðinni viku og útlit þar er gott næstu vikurnar. Veiðin í fyrra var í meðalagi og meða við stöðuna núna stefnir í meðalár í sumar eða aðeins undir meðaltali. Laksveiði hefur almennt verið frekar slök frá 2019. Veiðin hér í Laxá og í Aðaldal hefur verið heldur meiri en hún var í fyrra. Staðurinn sem ég stend á núna, Vitaðskjafi, hefur hins vegar ekki alveg staðið undir nafni. Við höfum séð talsvegt meira að Laxi núna í ár og ætli við séum ekki kannski með svona 50 lögsum fleira heldur en á síðast ári. Þannig að það er búið að vera bara rosalega mikið fjör. Það er lyftur hérna þessari, 45 hérna, pressar hérna, pressar hérna. Já, ok. Ég mér finnst því mjög hættur Og svo þarf að veiða sko Og það er flugan veiðir ekkert nú sig hún í Hann er að tauka eftir því Og svo lætur hann að reka og alveg undir því Og þá er hann að veiða flugan Það hefur verið töluverðu lægð í veiði í ánni undanfarinn ár Hann segir meira liggja að baki en venjubundnar sveiflur í veiði Í ánni hafi meðalveiði verið í kringum 2000 laksar, en hún hafi farið niður í 400 laksa síðustu ár. Árni Pétur segir ekki bera á meiri ásókn í veiði með auknum ferðamannastraumi. Það er sko allt annar markópur sem er í laksveiði heldur en þeir sem eru að koma að skoða landið. Það er auðvitað svona ytriðastöður sem að verða erfiðar held ég. Ég held að þetta sé alveg álega á lífríkið að fá svona mikið af fólki inn á svæðið. Hann segir að meðal þess sem hafi áhrif á fiskin síðustu ár sé ofaugun í mývatni sem veldur ofvexti á bakteríu sem litar vatnið og getur upp súrefnið. Samverkandi þættir geti valdið þessu. Það er auðvitað nættræn hlýnun, mér finnst auðvitað að vera svolítið auglýjúst að þegar er svona stærsta breytan við það þegar þetta gerist er auðvitað er aukinn túrismi inn á svæðið. Og meira veiðinni því vel höfðu veiðist í jöklu en gera þurfti hlýja á veiðanum fyrir helgi vegna vassmaks og mikils framburðar eins og Benedikt Sigursson fréttamaður komst að raunum. Ég stattur í hálsakotið og það er hérðan sem menn gera út þegar þeir veiða í jöklu. En eins og framkomi í inngangi fréttarana hér áðan, þá er áin orðin óveinanleg 
sökum þess hversu mórauð hún er og mikill framburður er í henni. En þröstur allir að svona þið gefist ekki upp þótt á móti blási og þið bara veiði þá í öðrum áum hér í staðir ekki? Já, já, við erum bara brattisk og þannig er að við erum með nokkra hlýðar á hérna á leigu, til dæmis bara hérna kalda á hérna bakvið húsið og þeir voru nú að setja í lagstar rétt á og við höldum áfram ballunu en það er svona, við erum að fækka stöngum og draga saman seglin og og en þetta er mjög, samt þetta er mikið högg að því leiti að sko jöklan var full af laxi og veiðin hefur sjaldan verið betri og við svona hefðum séð fram á metsum að hefðum við fengið að vera í friði með jöklu. En þetta er fyrir á ferðinni núna, það ekki að hálska fer á yfirfalli? Já, já, þetta var mánuð síðar í fyrra, byrjun september, meðaltalið er sinnt í ágúst og þetta er svona, þetta er högg og sérstaklega út af því að það eru mjög stóri hópar erlendur sem eru að veiðum hér og það er svona komið mikla vættingar en þetta er allavega, þetta er ekki alveg búið, við reynum að taka upp úr hliðar honum, þetta gengur ekki þannig. En menn vita náttúrulega að hverju þeir ganga það ekki á þannig að koma hingað til veiða, þetta getur gerst. Við reynum að upplýsa það en þetta er, hefur ekki skeið áður sko, eða það á ekki, maður bjóst ekki við þessu sko, þetta er svona eitthvað sem, ekki svona snemma, þetta var svona óvanlegt sko. Þá er bara að sjá hvað gerist, það er ekki hefð fyrir því að það sé hægt að veiða í jöklu síðar í sumar en þó hefur það komið fyrir að það hefur verið hægt í lok september, nú er bara að sjá hvað gerist. Mánaðar gamall Rostungur er í umsjá sætir að setur sér í norðurhluta Alaska eftir að hann fannst eitt á ferli á dögunum. Rostungur tvelja yfirleitt á eða við sjó og því þótti aðeglisvert að hann hafði komið sér nokkra kilometra inn á land. Yfirleitt eru Rostungur með mæðrum sínum fyrstu tvö æfiárin. Móðurinn hefur ekki fundist og því alltaf starfsmenn setur sinns að gera sitt besta til að veita Rostungnum gott aðlæti. Þegar hann fannst var hann vannærður og með sýkingu en er nú farin að braggast og drekka mjólk úr pela. Fjöldi fólks kom saman í miðborginni í dag þegar hinsegin dagar voru formlega settir. Hattursfull orðræða í garð transfólks hefur aukist undanfarið að mati skipulegenda og því er áhrýsla lögð á málefnum transfólks í ár. Við vorum að setja hinsegin dagar hérna formlega með því að mála transfánan hérna á vegamótastíginn og þannig að svona, já, setja okkar mark á borgina og auðvitað að leggja þá sérstaka áhverslum leið á málefni transfólks sem er svona kannski sá hópur sem að ég finnur hvað mest fyrir breyttur umræðu og bakslagi í baráttunni. Fjölbreytt dagskrá verður á hátíðin í næstu daga. Áhersla verður lagð á drag viðburði í ár og hátíðarhöldin á hápunkti á lögadag með sjálfri gleði göngunni. Undanfærin ár hafa hinsegin dagur verið settir með því að mála regnbóga fánan á götu í miðborginni en ákveðið var að mála transfánan í ár. Þetta hefur rosa mikla þýðingu fyrir okkur transfólk að við fáum þetta rými og fáum að vera sýnileg í samfélaginu. Bara alltaf okkar er langt frá því að vera búin og þó að bakslagi sem er sýnilegt hjá transfólki þá eru aðri hópar sem er líka fyrir meira bakslagi og í raun bara komið styttra í réttindabaráttunni, þá er meðir að annars nefna indisreksfólk sem er nánast ósýnilegt í samfélaginu og þarf þá að sitja meira í brenndefil og málefni þeirra. Áttunur hátíð hinsegin daga hefst hér í gamla bíó klukkan átta í kvöld og húsi opnaði nú klukkan sjö og það er nú þegar komið mjög mikið af fólki en hjá mér er listræt stjórnandi Áttunur hátíð hinsegin daga Ásbjörg, er eitthvað sérstakt þema hátíðanir í ár? Sko, einhvernig orð hinsegindaga er baráttan er ekki búin fyrr en og því miður þá getum við enda þá setningu á mjög marga vegu en það sem að ég er að leggja áherslá í opnuna hátíðinni hins vegar er svona tenging kynslóða þannig að mér langað að við myndum okkur á að við erum að mörgum á hérna ólíkum aldri sem erum hinsegin og hérna og erum öll að berjast við svolítið sömu hlutina í gegnum tíðina. Og hvað ber svona hæst í taskránni? Ég myndi kannski segja fjölbreytileikinn og á þessari hátíð eru kannski óvinni margir sem koma fram og á mjög ólíkum aldri og til að mynda eru 16-17 ólíkar sem ætla að sína frábært aldrið sem að þau byggu til og það er fyrsta skiptist sem að ég veit til þess að það sé svona ungir krakkar að sína á opnuna hátíðinni en svo er líka bara fólk á öllum aldri og það sýnir bara hvað flóran okkar er rosalega fjölbreytt og mikið af hefðileikar og einhver fólki í hinsegin samfélaginu. 
Takk fyrir þetta Ásbjörg, það er greinlega nóg um að vera hér í gamla byggju kvöld og alla vikuna á hinsegindum 2003 en við kveðum hér enn úr Ingólfstræti. Takk fyrir þetta urður örlegstóttir sem stötta er fyrir þetta gamla byggju í góðu veðri, blíðskapar veðri núna í þessu. En það var ekki alveg svona úr síðdegis, því þrömu veður og dimmir skúrabakkar gengu yfir suðvesturhluta landsins síðdegis. Eldingum hefur slegið niður víða, bæði á hálendinu og suður og vesturlandi. Þessar aðstæður myndast að jafnaði nokkrum sinnum á ári þegar heiti við yfirborðið og kuldi að ofan mynda óstöðugt loft og jelja eða skúraklakka. Þrömuveður geta staðið yfir í eitt til tvo sólarhinga en ganga oftast yfir á um klukkustund. En þá er það svo veðrið á morgun, því það verður vaxandi norðvestanátt við norðausturströndina í nótt, stinningskaldi þegar kemur fram á morgundaginn og lítið sátt að rigning. Það verður hægari norðausslag átt sunnan og vestandir og víða bjartiði. Hiti verður á bilinu 5 til 18 stig svalast við norðausturströndina. En Sigurði Jónsson fyrir nánari við veðri næstu daga er lokkum íþróttafréttum sem Þorkill Gunnar Sigur Björsson sér um í kvöld. 16. úrslitum hinsmestara mótskvarna í fótbolta lauk í dag í Eyja Álfu. Íslandsmótið í golfi hefst á urriða velli á fyndu dag, keppendur segja aðstæður hint út sagt frábarar. Og heimsmestaramót Íslandska hessins er hafið í Hollandi, þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá þú var ef ég pelstu andriði þessa fréttatíma. Áhrif nýra mengunar kvóta ESB og skipaflöttinga eru allt önnur og minni en í flugi, segir utandikis á þeirra. Skipaflöttin hafi hingað til ekkert greitt fyrir mengun og kvótarnir síu hluti af markmiðum í loftslagsmálum. Óveðurslagðin hans geisar enn í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Mikil flóð er í Svíþjóð, skriður hafa fallið í Noregi og fleiti hefur þurft um nokkur hundruð manns á brott. Hækkun leikskólagjalda í Kópavogi lendir fyrst og fremst á fóreldrum með lítið stuðningsnet og takmarkaðan sveigjanleika í starfi, segir fórsetti ASI. Hann verður ekki trú á að hækkun bæti aðstæður starfsfólks á leikskólum. Laksveiði hefur verið heldur dræm í sumar að norðaustur horninu undanskildum en þar hafa aðaldælingar áhyggjur á ágangi ferðamanna. Jökla er komin á yfirfallin, sumarveiðin þar hefur sjaldan verið betri. Transfáni var málaður á götu í miðborginni í dag við setningu hinsegindaga. Formaður Trans Ísland segir sínileika transfólks í samfélaginu afar mikilvægan og þar verði áhersla hinsegindaga í ár. Það var þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum og svo veðri. Nýjustu fréttir má alltaf finna innan rúp.reisa næstu fréttir, næstu fréttatímar er í útarpa og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá, sælað sinni.